So take a look up at the screen. Can I get these here? Combine. Mm -hmm. Right here, you can see the little spark on what it I said. That's enough heat to launch our rocket. Are you sure it's going to go all the way up there? Mm -hmm. All right. Speaking of rockets, or speaking of rockets, I'm talking about this, you see? Today, we are launching an old ketchup can attached to a 30 ketchup pound can. weight. Aujourd'hui, on va lancer une vieille can de ketchup attachée à un poids de 30 pounds. Mon poids de vif de l'idée est la puissance potentielle de notre cuisine. So, my weight should give you an idea of the potential power of this rocket. So we're going to go ahead and deal with our fuel now. Maintenant, il faut parler du carburant. Real rockets use liquid fuels like liquid hydrogen. Les vrais fusées vont utiliser des carburants en liquide comme l'hydrogène en liquide. But that is very dangerous and I'm not allowed to play with that. Donc c'est très dangereux, moi j'ai pas le droit de jouer avec ça. So instead, we're going to use a chemical reaction to create acetylene gas. En place, on va utiliser une réaction chimique pour produire l'acétylène. This is just regular old water that we're going to use to seal in our gas. Donc voici un peu d'eau qu'on va utiliser pour tout bien sceller. We want to make sure that our gas stays exactly where we need it. On veut s'assurer que notre gaz est exactement ce qu'on a besoin. Right. Now, the main ingredient for our reaction is something called calcium carbide. Calcium carbide kind of looks like little rocks, but creates a sunny gas when it gets wet. Donc le carburant de calcium ressemble des petites roches, mais ça peut dire le gaz à cette vitesse quand ça devient mouillé. So we're going to pour it into our water here. On va le verser dans l'eau ici, and then we're going to pop the rocket right on top. Après, on va mettre la fusée directement par dessus, just like that, comme ça. Now our gas is going to build up underneath the rocket. The water should keep all that gas in. And our heat source is under there as well. Now, maintenant, the carburant va se commencer sous la fusée, où ce qu'on a déjà notre source de chaleur, et l'eau devrait nous aider à tout garder à l'intérieur. Right, so heat, fuel, taken care of. On a pris soin de la chaleur et du carburant. Last but not least, we do have to talk about oxygen. En dernier, on va parler de l'oxygène. I have a really easy question for all of you. Une question très facile. Can we breathe in outer space? Est-ce qu'on peut respirer en espace? No. No. So that means we also can't make fire in outer space. Ça veut dire qu'on ne peut pas faire du feu en espace non plus. And it means, like real astronauts, we need to take oxygen with us. Donc ça veut dire que les vrais astronautes, il faut amener de l'oxygène avec nous. Real astronauts bring liquid, uh, liquid oxygen with them so that they can breathe when they're in outer space, but also so that they can make fire if they need to push themselves back towards the Earth. Donc les vrais astronautes vont amener de l'oxygène avec eux en forme de liquide pour s'assurer qu'ils peuvent respirer quand ils sont en espace, et aussi qu'ils peuvent faire du feu s'ils ont besoin de se repousser vers la Terre. So now we're going to add a little bit more oxygen to our own rocket. On va ajouter un peu d'oxygène de plus à notre propre fusée. But first, I think I need to give you a little warning. En premier, je pense que je devrais vous avertir. If I have done everything correctly, this rocket could make a very loud noise. Donc si j'ai tout bien fait, la fusée pourrait faire un très gros bruit. If you have sensitive ears or do not like loud noises, please cover your ears. Si on a des oreilles sensibles ou si on n'a pas les gros bruits, s'il vous plaît, couvrez vos oreilles. Now, we are going to add our oxygen first and then do a countdown. On va ajouter notre oxygène en premier et après on va faire un compte à rebours. I want to make sure everyone is ready. Je veux m'assurer que tout le monde est prêt. All right. Watch carefully, the oxygen part is a little complicated. 
Regardez bien, c'est un peu compliqué d'ajouter l'oxygène. Ready? Ready? Oh. Oh.